మామిడిలో వెరైటీ మొక్కల నర్సరీలకు సంగారెడ్డి ప్రాంతం ప్రత్యేకం ఇక్కడ దాదాపు ఐదు వందల నర్సరీలు ఉన్నాయి దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు ఇక్కడి నుంచే మొక్కల రవాణా జరుగుతుంది కానీ లాక్ డౌన్ తో బుకింగ్స్ మొత్తం నిలిచిపోయాయి వందలాది నర్సరీల్లో మొక్కలు అలాగే ఉండిపోయాయి దీంతో నర్సరీ నిర్వాహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంగారెడ్డిలో నర్సరీ రైతుల కష్టాలకు సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ శ్రీధర్ అందిస్తారు జిల్లా కేంద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో మామిడి మొక్కల నర్సరీలకు ప్రాముఖ్యత గాంచింది ఇక్కడ దాదాపు ఐదు వందల పైగా నర్సరీలు ఉంటాయి వీటిలో వందల రకాల మామిడి మొక్కలు ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి దేశం నలుమూలలకు ఇక్కడ నుంచి మామిడి మొక్కలు పంపిస్తుంటారు లాక్డౌన్తో ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు గంగా నర్సరీ మోహన్ గారు మనతో ఉన్నారు చెప్పండి సార్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి నర్సరీలు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ మూలంగా ఈ నర్సరీస్ ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు అంటే మా సంగారెడ్డి ఈ మామిడి మొక్కలు తయారు చేయడంలో చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ దాదాపు మొత్తం భారతదేశంలోనే ఇక్కడ ఎక్కువగా తయారవుతాయి దాదాపు ఐదు కోట్ల మొక్కలు ఇక్కడ తయారవుతాయి సంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాల్లో అంటే సంగారెడ్డి ఇక్కడ పెద్దాపూర్ గిర్మాపూర్ అట్లాగే తొగర్పల్లి ఇట్లని చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా ఒక ఐదు వందల నర్సరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే మొత్తం వెరైటీస్ వచ్చేసి నాలుగు వందల వెరైటీస్ దాకా ఉంటాయి మ్యాంగోలో కాకపోతే ఇక్కడ తయారయ్యేటి ఫేమస్ వెరైటీస్ ఎక్కువ పాపులర్ వెరైటీస్ కమర్షియల్ వెరైటీస్ తయారు చేస్తారు డిమాండ్ ఉన్న వెరైటీస్ ఆ డిమాండ్ ఉన్న వెరైటీస్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై రకాలు ఇక్కడ మామిడి మొక్కలు అన్నీ తయారవుతాయి అయితే ఇవి కూడా ఏంటంటే చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి మాకు ఎక్కువ కర్ణాటక అట్లాగే మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇక్కడ నుంచి బుకింగ్స్ వస్తాయి ఇవే కాక మనకు పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా చాలా వెళ్తాయి ఇక్కడ నుంచి మనకు కడియం రాజమండ్రిలో ఇక్కడ నుంచి దాదాపు ఒక కోటి మొక్కలు వెళ్తాయి ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రికి అంటే ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బుకింగ్ చేస్తే కానీ మళ్ళీ మాకు కొత్త మొక్కలు తయారు చేయడానికి కూడా మాకు ఇప్పుడు ఒక రైతుకు ఒక రెండు ఎకరాలు ఉన్నదంటే ఈ కొత్త మొక్కలు పాత మొక్కలు పోతే కానీ కొత్త మొక్కలు తయారు చేసుకోవడానికి ఉండదు ఈ కొత్త మొక్కలు తయారు చేయాలంటే వాళ్ళకి ప్లేస్ కావాలి మళ్ళీ ఇది చేంజ్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు టెంకలు కావాలి టెంకలు కూడా కొనాలి మట్టి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఒక సర్కుల్ లాగా ఉంటుంది అయితే పాత మొక్కలకి ఏంటంటే ఇంతవరకు కూడా బుకింగ్స్ లేవు అయితే ఇది మేము మేము నర్సరీ రైతుల తరఫున కోరేది ఏంటంటే నర్సరీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఈ మొక్కలు కూడా హరితహారం కింద మనము గవర్నమెంటే కొని ఈ నర్సరీ ఇండస్ట్రీస్ను రక్షించాలి వీళ్ళు ఈ నర్సరీలో దాదాపు ఎంతమంది పనులు చేస్తూ ఉంటారు సో వీరంతా ఉపాధి ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ కరోనా మూలంగా చాలా ప్రాబ్లమే ఉంది అంటే మనకు ఇందులో స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కూడా ఉంటారు అంటే గ్రాఫ్టింగ్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు అట్లనే లేరింగు గ్రాఫ్టింగ్ ఇదంతా స్కిల్డ్ వర్కర్స్తో కూడుకున్న పని కూడా ఉంటుంది ఈ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కూడా వేరే ఊర్లకి నుంచి పక్క ఊర్లకి నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి రావాలన్నా కానీ ఈ కరోనా మూలంగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది కాబట్టి కరోనా ఎఫెక్ట్ నర్సరీస్ మీద చాలా ఉన్నది ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఈ నర్సరీలోనే మొక్కలు పెరిగిపోతే ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అంటే ఇవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్ముకోవచ్చా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవి నర్సరీలో పెరిగితే మళ్ళీ మేము బ్యాగ్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు సెవెన్ బై నైన్ బ్యాగ్లో మేము తయారు చేస్తాం ఇవి అయితే నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే నైన్ బై ఎలెవెన్ బ్యాగు లేకుంటే థర్టీన్ బై ఫోర్టీన్ బ్యాగ్లు షిఫ్ట్ చేయాలి ఆ షిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా ప్రతి ఒక్క నర్సరీకి ఇప్పుడు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు ఉన్న రైతులకు కూడా మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికి ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ప్లేస్ ఉండాలి ఈ మొక్కలు షిఫ్ట్ అయితే కానీ మనకు కొత్త మొక్కలు తయారు చేసుకోవడానికి ప్లేస్ ఉండదు అది కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది మామిడి మొక్కలేనా ఇంకా ఇట్లా ఇంకా ఇంకేమేమి సరఫరా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు వాటన్నిటి ఆగిపోయినట్టేనా లేదు మామిడి మొక్కలనే కాదు ఇక్కడ అన్ని అన్ని పళ్ళ మొక్కలు తయారైతే దాదాపు అన్ని మొక్కలు జామ కానీ మనకు సీతాఫలు కానీ ఇట్లాంటి అన్ని మొక్కలు తయారవుతాయి ఇది లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్తో నర్సరీలు పూర్తిగా ఇబ్బందులు పడ్డాయి మొత్తంగా తమ తమ నుంచి మొక్కల్ని కొనాలంటూ కూడా ఈ నర్సరీ యజమానులు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ హరితో శ్రీధర్ విసిక్స్ను సంగారెడ్డి నుండి